是灵魄性妖兽，还有小长青散发的灵气。哼、哦，纯婴之体凝聚出的灵海，原来是这种颜色的。有意思。哎，小长青的灵海不是金色的吗？灵海确实是精灵海，但在凝聚的过程中，融合了体内的纯阴之气，产生了些许变异。那这灵魄境的妖兽晋升前，长青还是对付不了的。但灵海境就未必，就让为师好好看看，晋升后的纯阴之体，到底有多大的变化。凝聚灵海后，察觉到自己灵力充沛，就立即使用了太阴逆旋点记载的招式，以最快的速度解决危险。<笑>那个粉毛丫头和灵体，直到力竭为止，依旧不离不弃地守着长青。无论是否忌惮于我，他这份毅力都值得赞赏。他们三人这次的历练，本座很满。很少见老爷这么高兴呢。不过这么多妖兽，还有那只大老虎，一瞬间就全都干掉，这也太没挑战了。身为我的弟子，自然不能耗在这些小角色身上。走了，小师。啊，老爷这是要去哪儿？那座引起山脉异象的宫殿，大概是觉醒了气灵，我要去看看。那是他们最后的试炼地。嗯，治疗的药好像是这瓶。嗯，不对。这瓶也好像，嗯，还是都吃了吧。哇、呃，已经吃不下了。太、啊、好了，你醒了。啊，身体好热，你这家伙给我吃了什么？啊啊，等等，我的伤全好了。师傅给我的药，我不记得哪些是治疗的，所以就全给你吃了。还好你醒过来了。啊！我说怎么梦里一直在吃东西？你把我当小白鼠是吧？啊！慢着！啊！青霜，你怎么样了？喂，能听到吗？大冤鬼，你不会就这么消散了吧？别叫了！对付那群妖兽，我的精神力已经透支，短时间帮不了你了。自求多福吧。我睡了。啊、哦，还好，那个，谢谢你救了我。哇，你干嘛？师傅教的，对于帮助过自己的人，一定要好好表达感谢。嗯、呃、嗯、呃，老娘不喜欢欠人人情。刚刚面对凶兽围攻，你也救了我，咱们就算是打平了。打平？对了，师傅还说，必须要给对自己有恩的人献礼。我也不知道你喜欢什么，这些都是师傅给的，你喜欢什么就拿吧。你是故意炫富的是吧？有钱有个好师傅了不起啊？嗯，炫富，这些你都不要吗？知道你有钱了，富婆，快收起来。哼<笑>，新的祭品就决定是你们了。